আসসালামু আলাইকুম সিএনএন বাংলা টেলিভিশনে বিকেলের সংবাদে আপনাদেরকে স্বাগত পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ইবাসুহানা আগামী 6 নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবে শুভ উদ্বোধন করা হবে প্রতিনিধি জিহাদ হোসেনের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্র দেখুন বিস্তারিত উক্ত উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সিভিল সার্জন পুলিশ পরিদর্শক সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আনসার বিডিপি সদর মডেল থানা ফতুল্লা মডেল থানা সহ সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ফুলে শুভেচ্ছা দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের অনেকের মাঝে তা ছড়িয়ে পড়েছে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করা হবে আগামী ছয় নভেম্বর থেকে সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবে সকলেই নতুনভাবে পথ চলা শুরু করবে এই পথ চলায় আপনাদের দোয়া কামনা করছে উপজেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দরা নতুন আঙ্গিকে উপজেলা প্রেস ক্লাবের পথ চলাকে স্বাগত জানিয়ে নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার বলেন এবং পুলিশ পরিদর্শক পিবিআই এর অফিসার মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাশেদ বলেন এবং আনসার বিডিপি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল জানায় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি সেক্রেটারি সহ নবনির্বাচিত কমিটি সবাইকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি সদর উপজেলা প্রেস ক্লাব নারায়ণগঞ্জ এর শুভ উদ্বোধন আগামী 6 নভেম্বর দিন থেকে 24 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর বিটা চার ভূমিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজকে এই নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা আশা করব এই নবগঠিত সদর উপজেলা প্রেস ক্লাব নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ শহরের তথা নারায়ণগঞ্জ পুরো জেলা ক্ষেত্রে তারা সমস্ত ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করা হবে সেই সাথে আমাদের পুলিশ প্রশাসন সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে তারা বিভিন্ন রকমের সাহায্য সহযোগিতা সহযোগিতা করবে এবং আমি আশা করব যে আমাদের পুলিশের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যবৃদ্ধি लक्षे देश उन्नयन लक्ष्य देश खबर खबर जेको भलोस्थापन लक्ष्य जड़ित नियोजित आज कर सकल सुस्थ्य ए मंगल कमना कर सदर उपजिला प्रेस क्लाब समाज आईने पुलिस বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে সেটা সামনে রেখে আমরা প্রত্যেকটা অপরাধ দমনে আমি সহায়তা করি ধন্যবাদ মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুর সৈফউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের নবাগত কমিটির সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টাফ রিপোর্টার মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন জানান রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুর সৈফউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ হলরুমে শাহাদাত হোসেনের সঞ্চালনে অধ্যক্ষ মৃণাল গাইনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন নবগঠিত অ্যাড হক কমিটির সভাপতি আলহাজ শাহজাহান নকতি বিশেষ অতিথি হিসেবে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সদস্য কবিরাজপুর সৈফুদ্দিন ডিগ্রি কলেজের বিদ্যুৎ ছাই সদস্য অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম বেলায়েত শিক্ষক প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম লাভলু এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদার্থ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জাহিদ হাসান অধ্যাপক সুব্রত কুমার বিশ্বাস অধ্যাপিকা লিলি রানী বিশ্বাস অধ্যাপক বিভূতি ভূষণ বারই সহ আর অন্যান্যরা নারায়ণগঞ্জের বন্দরে গ্যাস সংকট নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে 
ভুক্তভোগী এলাকাবাসী প্রতিনিধি এস এম শাহিন আহমেদ জানান বুধবার সকালে উপজেলার দড়ি সোনাকান্দা এলাকায় ঘন্টাব্যাপী মানব বন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ ও শিশুরা দড়ি সোনাকান্দা বৃহত্তম পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি নুরুল হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নাসিক বিষ্ণং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর গোলাম নবী মুরাদ সাবেক নারী কাউন্সিলর শিউলি নওশাদ মাহবুব আলম শফিউল্লাহ স্বপন সহ আর অন্যান্যরা মানববন্ধনে বক্তারা বলেন গত কয়েক বছর ধরে এলাকায় গ্যাস সংকটের কারণে খাবার না খেয়ে কর্মস্থল ও বাচ্চাদের স্কুল কলেজে যেতে হচ্ছে না সময় মতো বিল দিলেও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না লাকড়ি ও সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে এতে মধ্য ও নিম্নবিত্তরা ভোগান্তিতে পড়েছে পূর্বের বকেয়া বিল মৌকুফ করা দাবিও জানান তারা দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা দোকান নাই আর পনেরোশো টাকা পিস এলপি গ্যাসের বোতল আমাদের পক্ষে টাকা থাকে না আমরা মধ্যবিত্ত যেহেতু আমাদের ব্যাংক ভরা ব্যালেন্স নাই টাকা নাই যে আমরা চাইলে এলপি গ্যাস কিনে নিয়ে আসবো যে আমাদের গ্যাস দেন বিল দেন আর গ্যাস দিতেন না বিল নেন না আগের যে গেলে গ্যাস দেন নাই ওই সব বিল আপনারা মকুব করে দেন আর এগুলি নেবেন না গ্যাস দেন নাই কিসের বিল আপনারা তো আমাকে লোকের চিঠি বাতি করতে পারেন না পূর্বের সরকার এগুলি করে গেছে এখন যারা ওইখানে উৎপাদিত রয়েছে না এখনো এইসব লোকজন আছে যারা এগুলি করে এই চাবিকাটি লাগছে এদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হলো যে এই চাবিকাটি বাদ দিয়া যাতে সহজে মানুষ গ্যাস পায় এই ব্যবস্থা নেন আগামী পনেরো দিনের মধ্যে যদি আমাদের গ্যাসের সমাধান না হয় তাহলে আমরা উনিশ বিশের ঢাকা জেলার সাভারে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও একাধিক হত্যা অস্ত্র মামলার আসামি সেলিম মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপচার প্রতিনিধি নাসিম খান জানান সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নির্মূল ও মাদক বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি খুন চাঁদাবাজি চুরি ডাকাতি ও ছিনতাই চক্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যদের গ্রেফতার করে সাধারণ জনগণের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জুরালো তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এরই ধারাবাহিকতায় র্যাব চারের একটি অভিযানিক দল রাতে ঢাকা জেলার মিরপুর ছয় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও একাধিক হত্যা অস্ত্র মামলার আসামি সেলিম মন্ডলকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় গত আগস্ট দু মাসে ধৃত আসামি সেলিম মন্ডলের নেতৃত্বে নিরীহ ছাত্র জনতার উপর প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে উক্ত ঘটনায় সাবার থানাধীন সাবার বাজার এলাকায় বেশ কয়েকজন ছাত্র জনতার মৃত্যু হয় পরবর্তীতে নিহত ছাত্র জনতার পরিবারের সদস্যরা বাদী হয়ে সাবার থানায় একাধিক হত্যা মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সে বিগত সময় সাবার থানার বিরুলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সময় প্রভাব বিস্তার করে প্রকাশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলন প্রতিহিত করার চেষ্টা করে বলে স্বীকার করে গ্রেপ্তারকৃত আসামি বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মাদক সন্ত্রাস চাঁদাবাজ নৈরাজ্যে ও দখলবাজদের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিনিধি সাইদুর রহমান জানান বুধবার বিকেলে দাউদপুর ইউনিয়নের যুবদলের আয়োজনে বেলদি মাদ্রাসা মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় দাউদপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান ফকিরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান রুবেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাউদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন সরকার অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাউদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাউদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আহসানুল্লাহ মাস্টার 
সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ উদ্দিন ভুঁইয়া কিরণ সহ আর অন্যান্যরা সভায় বক্তারা বলেন এই অবৈধ প্যাসেজ শেখ হাসিনার সরকার যেভাবে মানুষ হত্যা ও গুম খুনের রাজনীতি করেছে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের জানাজা পড়তে দেওয়া হবে না কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদিতে করগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাদিম মোল্লার অধীনে সহজে সকল নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন করগাঁও ইউনিয়নের নাগরিকেরা প্রতিনিধি মোহাম্মদ জজ মিয়া জানান সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় চেয়ারম্যান নাদিম মোল্লা নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হয়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ইউনিয়নবাসীর সমস্যার সমাধান করেন ও বিভিন্ন সরকারি ভাতা জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা সুশৃঙ্খল পরিবেশে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের আসলে তো হতেছে কি উনি বয়সে তরুণ হলেও ওনার যোগ্যতা ভিত্তিতে উনি আমাদের শিল্প অন্যান্য চেয়ারম্যান কি লটা কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যানের কোনো ক্লেম বা দুর্নীতি নাই দুর্নীতি নাই বিদায় সে ভালো আছে এবং সার্বক্ষণিক সে জনসভায় নিয়োজিত থাকে সার্বক্ষণিক সে পরিষদে যতক্ষণ সময় দেয় তার অতিরিক্ত সময় সে দেন এমন সরকার আছে সরকার আছে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দাবি তো আমাদের এই দুই আড়াই মাসে আমাদের রাস্তাঘাটের অনেকটাই সমস্যা হয়ে গেছে রাস্তাঘাটে আমাদের রিক্সা বলেন প্রাইভেট কার বলেন আমাদের এলাকাতে না তো এই সেক্ষেত্রে আমাদের এলাকা তো এখন কোনো বাজারটা আমাদের আসে নাই সেক্ষেত্রে আমাদের যে রাস্তাঘাটের যে পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ তো আমাদের বর্তমান সরকার যদি আমাদেরকে এই মেরামত করার জন্য যদি আমাদেরকে বাজার দেয় তাই আমি ইনশাল্লাহ আমাদের এলাকায় চলাচলের যোগাযোগটা যদি ভালো থাকে তাই এলাকা আমাদের ভালো থাকে এটি হলো সরকারের কাছে আমাদের দাবি সকাল থেকে আমাদের বিকাল পর্যন্ত আমাদের সেবা দিতে হয় বিলকে আমাদের রাত্রের দশটা এগারোটা পর্যন্ত মানুষের সেবা দিতে হয় অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের দায়িত্ব হবে তো আমাদের এই এই ইউনিয়ন এই ইউনিয়ন দুটি চেয়ারম্যান যারা আছে তাদের সেবা না দেয় আমাদের এলাকায় অনেকটাই মানুষের অবলিত তার জন্য অবলিত হবে মানুষ মানুষ নির্বিঘ্ন কাজ করতে পারবে না আমাদের বিশেষ করে হলো এখন যে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চাপ আছে এই আমাদের নিবন্ধন আমাদের মৃত্যু নিবন্ধন এরপর হলো আমাদের অরেশন যে বিষয়টা হলো অরেশনের তো আমাদের প্রত্যেকটা এলাকায় আমাদের তদন্ত করে আমাদের দিতে হয় কারণ একজনের নাম যদি না থাকে তাই কিন্তু এটা আমাদের এটা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই প্রথম রোগীদের ব্যয়বহুল লিগামেন্ট প্রতিস্থাপন চিকিৎসা চালু হয়েছে প্রতিনিধি মাহবুব কিস্তি জানান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অর্থোপেডিক ট্রমা এবং অর্থোস্কোপি বিশেষজ্ঞ সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ এ হাসান এই উদ্যোগ নিয়েছেন হাঁটু প্রতিস্থাপন চালু হওয়ায় ফরিদপুরের চিকিৎসা সেবা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটার সময় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই অপারেশন শুরু হয় প্রায় দু ঘন্টা ব্যাপী অপারেশন করে লিগামেন্ট প্রতিস্থাপন করা হয় এ বিষয়ে হাসপাতালে অর্থোপেডিক ট্রমা এবং অর্থোস্কোপি বিশেষজ্ঞ সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ এ হাসান জানান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথমবারের মতো হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া রোগীর কাঁটা ছেঁড়া না করে অর্থোস্কোপি মেশিনের মাধ্যমে অপারেশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হলো তিনি বলেন এখন থেকে নিয়মিতভাবে হাঁটুর ব্যয়বহুল লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া রোগীর অপারেশন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করা হবে আশা করা যায় গরিব মানুষেরা বিনামূল্যে এখন থেকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে এই সেবা পাবেন ডাক্তার হাসান সাহের নেতৃত্বে 
আমি এই ব্যাপারে দেখা হাজার ধরে অসে ধন্যবাদ জানাই এবং তোমার দীর্ঘ কামনা করি আল্লাহর কাছে আগামীতে যাতে এই ধরনের অপারেশন আরও হয় দেশের মানুষ যাতে তার সেবা পায় এটাই আমার কামনা আমি ডাক্তার মোহাম্মদ এহসান অর্থোপেডিক্স ক্রোমা এবং আর্থোসোপিক সার্জন তো অপারেশন আমরা করলাম এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের এবং ফরিদপুর বাসীর জন্য একটা বিশাল গর্বের যে অত্র ফরিদপুর অঞ্চলে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে এবং আশেপাশে আরও কয়েকটা যে জেলা আছে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের এই রোগীরা বিভিন্ন কারণে খেলতে গিয়ে অথবা লাভ দিছে বা ঝাঁপ দিছে অথবা অন্য কারণ কারণে হাঁটুর লিগামেন্টটা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে যাওয়ার পরে তারা অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন আজকে যে রোগীরা অপারেশন করলাম তার কথা ধরা যাক সে তিন বছর আগে মোটামুটি তার লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় তারপরে সে বিদেশ থেকে ছিঁড়ে যায় সো বাংলাদেশে আসার পরে সে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘরে এবং এটা সাধারণত অনেক ব্যয়বহুল একটা চিকিৎসা পদ্ধতি তো সে ঘোরার পরে আমাদের কাছে আসে আর কি তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ফরিদপুর শহরে এই অপারেশনটা এই প্রথম আমরা মেডিকেলে আমরা শুরু করেছি এবং এটা সুবিধা হচ্ছে যে লিগামেন্টটা যে ছিঁড়ে যায় এটা কাটা ছেঁড়া না করে জয়েন্ট থেকে কাটা ছেঁড়া না করে মাত্র সামান্য দুইটা বা তিনটা ছিদ্রের মাধ্যমে আমরা প্রব ঢোকাই আর্থোস্কোপ মেশিনে ঢুকিয়ে আমরা এই অপারেশনটা করি এতে সুবিধা হয় কিন্তু হাসপাতালে অনেক কম সময় থাকা লাগে অ্যান্টিবায়োটিক কম লাগে এবং ইনফেকশন অনেক কম হয় একই সাথে রোগী খুব দ্রুত রিকভারি করে তো আপনাদের সবার কাছে আমাদের এই ফাঁকে মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে কাছে একটা জিনিসও বলতে চাই দোয়া চাই এবং ভালোবাসা চাই যে আমরা যেন এটা যেন নিয়মিতভাবে এখন থেকে নিয়মিতভাবে আমরা নিয়ে অপারেশনটা করতে পারি এবং আশা করি বৃহত্তর এই ফরিদপুর অঞ্চল সহ আশেপাশের যে থানাগুলো আছেন জেলাগুলো আছেন তারা সবাই উপকার হবে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে এসিএল রিকনস্ট্রাকশন সার্জারিটা আমরা আজ মেডিকেল কলেজের ওটিতে প্রথমবারের মতো দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের সামনের ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন দিগন্ত হিসেবে কাজ করবে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক এই ছিল সিনের বাংলা টেলিভিশনে বিকেলের সংবাদে আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সিনের বাংলা টেলিভিশনে পরবর্তী সংবাদ দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি বাস আল্লাহ হাফেজ